ఈరోజు మనం పంటలను ఆశించి రైతులకు ఎక్కువ నష్టం కలిగించే పచ్చపురుగు జీవిత చక్రం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పచ్చపురుగు వివిధ పంటలను ఆశించి రైతులకు ఎక్కువ నష్టం కలిగిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ పచ్చపురుగు పత్తి శనగ కంది బెండ మిరప వేరుశనగ జొన్న మొక్కజొన్న టమోట ప్రొద్దు తిరుగుడు అలచంద అనప చిక్కుడు వంటి పంటలను ఆశించి ఎక్కువ నష్టం కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఈ పచ్చపురుగు ముఖ్యంగా నాలుగు దశలు ఒకటి గుడ్డు దశ రెండు లార్వా దశ మూడు ప్యూపా దశ నాలుగు రెక్కల పురుగు లేదా ప్రౌఢజీవి ఈ పచ్చ పురుగు జీవిత చక్రం మొత్తం నలభై నుండి నలభై నాలుగు రోజులు ఉంటుంది ఈ పచ్చ పురుగు జీవిత చక్రం మరియు ఏ దశలో ఎన్నెన్ని రోజులు ఉంటుంది ఏ దశలో ఎలా ఈ పచ్చ పురుగును నివారించుకోవచ్చునో మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ గుడ్డు దశ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ గుడ్లను ఒక్కొక్క రెక్కల పురుగు లేత ఆకులపైన పువ్వులపైన మరియు పిందెలపైన సుమారు ఐదు వందల నుండి ఏడు వందల వరకు విడివిడిగా గుడ్లను పెడుతుంది ఈ గోళాకారంలో ఉండి లేదా పసుపు రంగులో ఉంటాయి ఈ గుడ్డు దశ నాలుగు రోజులు ఉంటుంది గుడ్డు దశ నివారణ మార్గం రైతులు పంటలలో ఆకుల మీద పువ్వుల మీద పిందెలపైన గుడ్లను గమనించినప్పుడు నీమాశ్రం పిచికారి చేయడం వలన ఈ గుడ్డు దశలోనే మనము నివారించుకోవచ్చు ఇక రెండవ దశ లార్వా దశ గుడ్డు నుండి లార్వా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ దశ పదిహేడు నుండి ఇరవై రోజులు ఉంటుంది ఈ లార్వా దశలోనే పంటకు ఎక్కువ నష్టం కలిగిస్తుంది ఈ పచ్చ పురుగు పువ్వు మరియు కాయల మీద రంధ్రాలు చేసి తలభాగాన్ని మాత్రమే కాయ లోపల ఉంచి మిగిలిన శరీర భాగాన్ని విశ్రాంతిగా కాయ బయట ఉంచి తల సహాయంతో కాయ లోపల గింజలను తిని కాయలను నష్టం చేస్తుంది ఈ లార్వాలు గుడ్డు నుండి వెలువడినప్పుడు లేత ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండి మొదరు ఆకుపచ్చ రంగులో నుండి గోధుమ ఊదా రంగు నల్ల రంగులలోకి మారి ఉంటాయి లార్వా దశ నివారణ మార్గం ఈ పచ్చ పురుగు లార్వాలను మనం సులభంగా గుర్తించవచ్చును ఎందుకంటే పురుగు శరీర భాగం మొత్తం బయటనే ఉంటుంది కనుక సులభంగా రైతులు గమనించవచ్చును కావున ఈ పచ్చ పురుగు గమనించినప్పుడు బ్రహ్మాస్త్రం లేదా అగ్నాస్త్రం వంటివి పిచికారీ చేయడం వలన మనం ఈ పచ్చ పురుగును నివారించుకోవచ్చును ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పంటలలో ఒక ఎకరాకు వంద బంతి మొక్కలను నాటుకోవాలి అలాగే పంటలు ఎకరాకు పది పక్షి స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ప్రతి పదహైదు రోజులకు ఒకసారి నీమాస్త్రం పిచికారీ చేయడం వలన కూడా ఈ పురుగులు చిన్న లార్వా దశలోనే చనిపోతాయి మూడవ దశ ప్యూపా దశ ఈ దశలో భూమిలో నిద్రావస్థలో ఉంటుంది ఈ ప్యూపా దశని కోసస్థ దశ అని కూడా అంటారు ఈ దశలో పంటకు ఎటువంటి నష్టం కలిగించవు ఈ ప్యూపా దశ పది నుండి పదమూడు రోజులు ఉంటుంది ప్యూపా దశ నివారణ మార్గం 
ఈ ప్యూపాదశను నివారించడానికి లోతైన దుక్కులు దున్నడం వలన ఈ ప్యూపాలు బయటపడతాయి వీటిని పక్షులు ఏరుకొని తినేస్తాయి నాలుగవ దశ రెక్కల పురుగు లేదా ప్రౌఢజీవి అంటారు ప్యూపా నుండి రెక్కల పురుగ్గా మారడానికి పది నుండి పదమూడు రోజులు పడుతుంది ఈ రెక్కల పురుగు పువ్వుల మీద మరియు పిందెలపైన సుమారు ఒక్కొక్క రెక్కల పురుగు ఐదు వందల నుండి ఏడు వందల వరకు విడివిడిగా గుడ్లను పెడుతుంది ఈ రెక్కల పురుగు దశ తొమ్మిది నుండి పది రోజులు ఉంటుంది ఈ రెక్కల పురుగు ముందు రెక్కలు లేత గోధుమ వర్ణంలో ఉండి వెనుకటి రెక్కలపై వి ఆకారంలో గుర్తు కలిగి ఉంటుంది చివరి భాగాన ముదురు గోధుమ వర్ణంలో అంచులు కలిగి ఉంటాయి రెక్కల పురుగు రాత్రి సమయంలో ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాయి రెక్కల పురుగు ముప్పై ఐదు నుండి నలభై ఐదు సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది నివారణ మార్గం పొలంలో ఈ రెక్కల పురుగులను గమనించినప్పుడు లింగాకర్షక బుట్టలను ఒక ఎకరాకు పది నుండి పదహైదు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వలన మగపురుగులు ఆ లింగాకర్షక బుట్టలో పడి చనిపోతాయి ఆడ పురుగులు గుడ్లను పెట్టలేవు ఈ రెక్కల పురుగులు పొలంలో రాత్రి సమయంలో ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాయి కనుక పొలంలో అక్కడక్కడ దీపపు ఎరలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి పంటలపై పేడ మూత్రం ద్రావణాన్ని పిచికారి చేసుకోవడం వలన ఆ వాసనకు ఆడ రెక్కల పురుగులు పంటలపై గుడ్లను పెట్టడానికి ఇష్టపడవు దీని వలన కూడా ఈ పచ్చ పురుగు ఉధృతిని కొంతవరకు తగ్గించవచ్చును రైతు సోదరులారా మనం ఈ పచ్చ పురుగు జీవిత చక్రం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పటి నుండి రైతులందరూ తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ నివారణ చర్యలు చేపట్టి ఈ పచ్చ పురుగు ఉధృతిని నివారించుకొని మంచి పంటను పొందగలరని ఆశిస్తున్నాం ధన్యవాదములు